सो so, आज की डेट में सबको एनिमेशन करनी है क्या सबसे हो पाती है बिल्कुल नहीं बिकॉज किसी को पता ही नहीं करना क्या है कोशिश तो करते हैं ऐसा कुछ बनाने की बट बन ऐसा जाता इसलिए मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ अपने पिछले दो साल का एक्सपीरियंस हाउ डिड आई गो फ्रॉम दिस टू दिस एक अच्छी क्वालिटी के एनिमेशन बनाने के लिए हमें फॉलो करने होंगे ये सेवन स्टेप्स और फाइव वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें एक छोटी मिस्टेक करने से हमारी सारी एनिमेशन बेकार हो सकती है बट जिससे पहले बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट स्टेप की वो है स्टोरी बोर्ड पर ये स्टोरी बोर्ड है क्या स्टोरी बोर्ड जस्ट अ सीक्वेंस ऑफ रफ स्केच जो हमें स्टोरी को विजुअली समझने में हेल्प करेगा और साथ ही में एनिमेशन के सभी शॉर्ट्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने में भी हेल्प करेगा स्टोरी बोर्ड को बनाने के लिए इंटरनेट पर ढेर सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे और या फिर तुम तो इसे अपनी नॉर्मल कॉपी पेन से भी बना सकते हो इन दी एंड स्टोरी बोर्ड को देखकर समझ आ जाना चाहिए स्टोरी बोर्ड में चल क्या रहा है जैसे कि ये हमारा फर्स्ट शॉर्ट ये सेकंड, ये थर्ड फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व अभी हमें पूछना इलेवन वाला एम क्यों है स्टोरी बोर्ड कम्प्लीट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है करेक्टर डिजाइन करेक्टर डिजाइन अपने आप में ये काफी बड़ा टॉपिक है जिस पर घंटों की वीडियो बनाई जा सकती है बेसिकली हमें अभी तो ये ध्यान रखना है सभी करेक्टर की अपनी एक डिफरेंट पर्सनालिटी होती है और उन्हें डिजाइन भी इसी प्रकार किया जाता है जिससे उनकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट हो नेक्स्ट है लेआउट वॉट इज लेआउट लेआउट किसी भी सीन के लिए एक ब्लू प्रिंट के जैसे काम करता है जिसमें हमें सभी सीन्स को अच्छे से प्लान करना होता है जैसे करेक्टर की पोजिशन कैमरा वर्क आस पास के इन्वायरमेंट की डिटेल सीधा सीधा बोलो तो लेआउट इज जस्ट रफ स्केच फॉर योर एनिमेशन बैकग्राउंड लेआउट कम्प्लीट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा एनिमेट करना उन सभी चीजों को जो सीन में मूवमेंट करेंगे जैसे इसमें है डोर एंड द करेक्टर और इन्हें एनिमेट करने के लिए हम यूज करेंगे की फ्रेम्स और इन बिटवीन फ्रेम्स का बट ये है क्या की फ्रेम बे फ्रेम होते हैं जो किसी भी एक्शन के लिए स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को डिफाइन करते हैं एनिमेशन प्रोसेस में की फ्रेम्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं की फ्रेम बनाने के बाद हमें नेक्स्ट बनाने होंगे इन बिटवीन फ्रेम्स इन बिटवीन फ्रेम्स बे फ्रेम्स होते हैं जो की फ्रेम्स के बीच का गैप भरते हैं और साथ ही में ये हमारी एनिमेशन को स्मूथ और फ्लूड बनाने में भी हेल्प करेंगे इन बिटवीन फ्रेम्स को कम या ज्यादा करने से एनिमेशन को स्लो एंड फास्ट भी किया जा सकता है अब आ जाते हैं हमारे फाइव और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप पर इतनी भी अच्छी एनिमेशन क्यों ना बना लो अगर तुमने बैकग्राउंड में छोटी सी मिस्टेक की तो तुम्हारी अब तक की सारी एनिमेशन बेकार जाएगी और वो मिस्टेक है एक अच्छा बैकग्राउंड ना बनाना इतना सब करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा बैकग्राउंड तुम इससे पहले करेक्टर में भी कलर कर सकते हो बट आई प्रेफर मेक बैकग्राउंड फर्स्ट इससे हम करेक्टर के कलर कॉन्ट्रास्ट सेचुरेशन टोन टेम्परेचर ब्राइटनेस को अच्छे से बैकग्राउंड के साथ मिक्स कर सकते हैं अगर हम बैकग्राउंड में कलर ना करके सीधा ही करेक्टर में कलर कर दें तो मैक्सिमम टाइम करेक्टर आउट ऑफ बैकग्राउंड लगेगा बैकग्राउंड बनाने के बाद अब हम करेक्टर में कलर एंड शेडिंग कर सकते हैं इसके लिए सीधा स्टेप है फ्लैट कलर शेडिंग एंड हाईलाइट एनिमेशन इज ऑलमोस्ट रेडी हमारा फाइनल स्टेप है एडिटिंग इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना जूम इन जूम आउट म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट और कुछ जगह पर लेंस फिलेट का यूज भी कर सकते हो ऑल वर्क डन नाउ फाइनल रिजल्ट 